നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ ഇതാണ് ഹൈദരാബാദിലെ പാരഡൈസ് സർക്കിൾ പഴയ പോലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ വേറെ വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്നും ഇല്ല ഹൈദരാബാദിൽ എവിടെ പോക്കിയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് പാരഡൈസ് ബിരിയാണി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പേരിൽ ഒരു സ്ഥലം അറിയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റയർ അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുൾ ഷോ ആണ് അതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കത്തിയിട്ട് കേറ്റി വിടുള്ളൂ പിന്നെ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ച ബിരിയാണി ഫ്രീ കുറേ ലോയൽറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു തവണ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്താൽ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് എസ് എം എസ് വരും ഓർഡർ എടുക്കാൻ വന്നാണ് വൻ സംഭവം എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലത് കഴിക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ചിക്കൻ കബാബും പിന്നെ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഇതാണ് ഉപ്പര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നല്ല പെരുമാറ്റം ഇത്രയും ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള കബാബ് ലക്നൗലൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പാകിസ്ഥാനി കബാബ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും ടെൻഡർ ആയിട്ടൊരു കബാബ് കിട്ടുന്ന വേറൊരു സ്ഥലം എൻ്റെ അനുഭവത്തിലില്ല ഇവിടുത്തെ സർവീസ് പക്ക പ്രൊഫഷണൽ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് കഴിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങ് എത്തിയെന്ന് കാണുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബിരിയാണി കൊണ്ടുവന്ന് തോന്നും കേരളം ഒഴികെയുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രേവി കിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ തെറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് തൈരാണോ പാലാണോ സംശയമുണ്ട് ഇത് ഓക്കെ വെയിറ്റർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് എന്നാണ് എന്ത് വേണം എന്നോട് പറയണം നേരത്തെ കബാബ് സെർവ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊരു വിഷമം പോലെ തോന്നി കിഡിലെ സർവീസ് ആണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി പോലെ രണ്ട് വലിയ മട്ടൺ പീസ് അല്ല ചെറിയ ചെറിയ കുറേ പീസുകളാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ദുബായിൽ ബുർജ് ഖലീഫിൽ അർമാനിയ മല്ല സാഫൻ റൈസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അത് ഈ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയുള്ള റൈസിന് മുമ്പിൽ പിച്ചെടുക്കണം അത്ര കിടിലമാണിത് വെറുതെ അല്ല ആമിർ ഖാനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്തൊരു മട്ടണെന്നറിയോ എല്ലാ നാട്ടിലും ഇതുപോലെ അമ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കിഡിലം ഭക്ഷണം ആ നാട്ടിലെ കിഡിലം ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കാലം കഴിയും തോറും പുതിയ തലമുറകൾ വരും തോറും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ അവർ മറന്നുപോയി ഇവിടെ അങ്ങനല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണഫലങ്ങളും അവിടെ കാണാനുണ്ട് അവിടുത്തെ സർവീസ് സ്റ്റാഫ് ഫ്ലോറിൽ മാനേജർ അതിന് താഴെ സൂപ്പർവൈസർ അതിന് താഴെ നാല് ലെയറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഓർഡർ എടുത്ത പോലത്തെ സീനിയറായിട്ടുള്ള നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മേലെ പ്രായമുള്ള വളരെ പ്രൊഫഷണലായ രണ്ട് മൂന്നും ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കിഡിലും കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള മനുഷ്യന്മാർ അതിന് തൊട്ട് താഴെ സീനിയർ വെയ്റ്റേഴ്സ് സീനിയർ വെയ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എടുക്കുന്ന ഓർഡർ കറക്റ്റ് ടൈമിന് നമ്മുടെ റസ് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂനിയർ വെയ്റ്റേഴ്സ് അവർ നമ്മളെടുത്ത് വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇടപഴകുന്നു പിന്നെ ക്ലീനിങ് ബോയ്സ് അവരും ചിരിച്ച് കോൺഫിഡൻസിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം വളരെ നല്ലതാണ് അതിൽ ഒരു തർക്കമില്ല പക്ഷെ സർവീസാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ ജോലിക്ക് വെക്കാൻ രണ്ടാമൊന്നാലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു റെസ്റ്റോറ